飲み物を飲んだらなんだかいやなんでもない早く先に進もう<音楽>ここが肝試し大会の会場か想像以上に人が多いなもしこの場に本当に妖魔がいたら皆が危険だ念入りに調べないと今のところ特に異常はないがもっと周りを探してみよう何か手がかりがあるかもしれない参加者たちは危険があるとみじんも思っていないようだな彼らを守ってやらないとん言ってる意味がよくわからないのだがつまりわざわざここまでやってきて恐怖を味わうのが娯楽だとそうかうん一理あるな確かに僕はあまり娯楽に対して関心を持たないまま生きてきたそれに普段から妖魔退治と法術の修行に時間を費やしてるしな修行だけじゃない自分の感情の起伏を抑えて体が暴走しないよう注意して生きてきただから遊んでる暇もなかったし皆がどうやって遊んできたかもよく知らないんださあ早く妖魔を見つけようどこから調べる<笑>これは間違いなく妖魔の痕跡だ痕跡が薄いのには二つの可能性がある一つは妖力が弱いからもう一つはかなり前にここを立ち去ったからだ。どちらにしろ僕の予想通り、ここには妖魔が潜んでいる可能性が高い。いや、無謀の丘がこんな風になったのには様々な言い伝えがある。ま、このように変わったから、妖魔を引き寄せるようになったのは事実だが。さて、痕跡も見つけたし、これで妖魔に一歩近づいたな。そう怒るなってほらここから出ればいいだけの話だろはあ、もう少し度胸があるもんだと思ってたんだけどなそそれとこれとは別すまない盗み聞きするつもりはなかったんだがひょっとして妖魔に遭遇したのか僕たちは妖魔を探しているんだもしよかったら詳しい話を聞かせてくれないだろうかああんた誰よ別に何も見てないわよ。何も知らないから、私に聞かないで。お願いだから放っておいて。妖魔にも、幽霊にも、関わりたくないのああ、誤解だあ。僕はただ、それの見た目と行方を聞きたいだけで。説明しにくいなら、道を案内してくれてもいいが。道案内私を、どこまで連れてくつもりいや、僕らが連れて行くわけでは、案内をしてほしいだけで。絶対に嫌はい、そこまで。それ以上言っても、彼女の誤解が深まるだけだ。怖がってるのがわからないのかそんなもん探したければ、自分で探してくれ。すまない。悪気はなかったんだ。まさか、そうなんだ。だからお前たちが遭遇した妖魔を見つけ出し、被害が広がる前に始末したいだけで。奉仕が妖魔退治のために肝試しに来るなんて、おかしいだろ。ま、事情は分かった。だが、俺らは妖魔なんて言葉、一言も言ってないぞ。そっちの勘違いだ。俺はただ彼女と遊びに来ただけ。ただま、こいつが怖がってるからもう帰るけど。お前らが探してるようなもんは見てない。強いて言うなら、変な音を立てる黒い影を見たくらいか礼を言う。それだけわかれば十分だ。どうやら、何かがこの地に潜んでいるのは確かなようだ。だが、なぜ怖い思いまでして、こんなところへ遊びに来るんだ
奥が深いな僕は陽馬相手に恐怖を感じたことがないからそのだが一つ分かったことがあるそれはお前がすごいやつでここに誘ってよかったということだとにかく他の場所を探してみよう<笑>ついてこないでもうこれ以上つきまとわないでよねそそこまで拒否しなくてもいいじゃないかとりあえず落ち着いてよほらそんな怒らないでもう知らない一体何考えてるの待てそれ以上動くなもう大丈夫怖がらないでくれは払うあなた誰何を言ってるのんあれ人間だなすまない早とちりしてしまったようだあまりにも拒んでいるものだから妖魔に襲われているのかと思ってしまったえっと彼女はただ怒っていただけで何が怒っていただけよ誰のせいだと思ってるの私たちデート中なのよなのにあなたと来たら、ただ入り口をうろうろするだけ。それじゃあ肝試しの意味がないじゃない。悪かったよ。それに今はこうやって一緒に歩いてるじゃないか。いや、ごめん。本当はちょっと怖くてさ。わざともたついてたんだ。僕が悪かったよ。ね。他の人もいるし、お互い少し冷静になろう。はあ、ただの勘違いだったか。思わず飛び出してしまった。謝るから許してくれ。もう一度チャンスをくれないか。お願いだ。いいわ。私も大声出してごめんなさい。いいんだ。気にしてないよ。君は僕の大切なベイビーなんだから。やだ。急にどうしたのもう。えっと、ただの恋人同士のようだな。うん。こんな危ないところまで来るなんて。邪魔しないでおこう<笑>すまない急に気分が悪くなってきたすこさっきの飲み物が原因かもしれない体の中の陽気がざわついているもし陽気が暴れだしたら僕は自分の体を制御できなくなるお前がいるから安心だが極力迷惑はかけたくない仮に制御ができなくなったら妖魔よりも厄介なことになるどこか休憩できる場所はないだろうかすまない面倒ばかりかけて。この激しい感じかなり危ういかもしれないいつもならアイスを食べて抑えるんだがこれは普段とは比べ物にならないぞこのままだともっと効果のあるものが必要だ例えば氷スライムの液体とか氷トリックフラワーの蜜とか冒険の途中で集めたものかそれだと鮮度が落ちていて効果があまり望めないかもしれない素材としては使えるだろうが順用の体を抑えるのは難しいだろう頼むすまないが僕は少し休ませてもらう冷静さを保ち続ければそうすぐに悪化することはないで歩き回るのは危険ですよ
。だって、どんな人間に会うかわかりませんから。いや、おや、落ち着いてますね。川沿いを歩くと、靴が濡れるのは避けられないっていうことわざを知っていますか陰に満ちた場所を歩いていると、普段は見えないものが見えてきてしまうかもしれませんよ。もしそれを一度でも目にしたら、悪夢のように絡みついて一生離れなくなるんです。いやいや、どうしてそんなに冷静なんですか普通の人なら話の途中で怖がって逃げるんですけど、あるにはありますが、衣装が暑くて。それに、人の恐怖心を上手に煽ることで、雰囲気を演出し、怖がらせてこそが、真の技巧というもの。私の見た目なんて、関係ないんです。あなたみたいに階段を信じない人は、どんな手を使っても、効果がなさそうですね。そんなわけないじゃないですか。<笑>さて、他の腰抜けを探すとしますか。あなたも、早く友達のところへ戻った方がいいですよ。今頃、恐怖に怯えてるかもしれませんからね。はっ。オンに着るだいぶ良くなったまだ少し陽気がざわついているが少なくとも暴走はしないだろうそうだ素材探しの途中で新しい妖魔の手がかりを見つけなかったかそれってつまり妖魔どころかここには何の危険もなくて全ては人の手で仕掛けられたものだったってことかそうか。また勘違いしていたのか。では、ここに留まり続ける必要はないな。あれは確かに妖魔が存在していた証だが、まだこの辺りにいるかはわからない。僕ももう少し調べたいと思っていたんだ。ああ、その通りだな。落ち込んでいる場合じゃない。二手に分かれた方が効率がいいだろう。僕には順用の体がある。だから近づけば妖魔に気づかれて、どこか遠くに隠れられてしまう。逆に単独行動のお前は、逃げようとする妖魔を見つけやすくなるだろう。それでも構わない。妖魔をほふるのが一番大事なことだ。僕、僕はこっち。お前はあっちを頼む。さあ。行くぞ<笑>お姉ちゃん線を手伝ってくれないあの水色の髪の胞子がね、怖いの。だから、あの胞子を連れて、どこか遠いところへ行ってほしいの。全然近づけないの。あの力、怖いよ。このままだと線、消えちゃう。線はまだ消えたくないの。だから、お願い。じゃあ、お願いがあるんだけど。さっき、あの胞子が誰かと揉めてるところを遠くから見たんだ。せんなら、面倒なやつを追い払えるよ。その代わり、せんを見逃してくれない本当だよせんは嘘つかないもんダメ、かな。うんお願いを聞いてくれてありがとうあの水色の髪の胞子、いい人だといいなぁ。千が彼を手伝うあなたも彼を手伝うそしてあなたが千を手伝って
お前ささっきから妖魔だのなんだのってお客さんから苦情が入ってるんだがそうですよそもそも奉仕が肝試し大会に参加して鬼はいないって言い回るなんてどんな嫌がらせです正直納得がいかないこの会場に鬼がいるのなら参加者の安全をないがしろにして金を稼ぐのは道徳に反している逆に鬼がいないとなるとこのような雰囲気を作っただけの大会を開催するのは詐欺じゃないか僕の質問にまともに答えようともせずそれで嫌がらせだとだから肝試し大会っていうのはもともとそういうものなんだってそんなしつこく聞かれても俺たちだって答えようがないこれ以上お客さんに迷惑をかけるならここから出てってもらうからな納得できる説明が聞けたなら言われなくともここを去るさだが今この状況でここを去ってしまえば妖魔を見逃したのと同じこと助けてーおおバカだーふう助けてくれーおおい何があった皆さんどうされたんですかまさか本当に鬼がそんなバカなことあるかだがこのままだと怪我人が出てもおかしくないみんな落ち着いてくれ係の指示に従って行動すれば大丈夫だなるほど妖魔ではなく幽霊がさまよっていたのかその子が僕の危機を知りわざと皆を驚かして助けてくれたとお前の話を聞く限りだと確かに害のある存在ではないようだ。わ、うん、かった。その子は人を傷つけないのだろう。今回は見逃そう。だが、いつの日か一線を越えるようなことがあれば、奉仕の責務に関わらず、僕が責任を持って、この手で払う。いいや、これは僕の判断だ。すべて僕が背負う。では行こう。ここの主催者は僕たちがあまり好きではないようだしなんどうした僕は自分の善悪に対する判断を信じている善か悪かの判断は慎重に行わなければ一生悔やむことになるからな待ってくれまさか僕のことを妖魔退治に固執する頭の固いやつだとずっと思っていたのかそうか。僕はそんな風に見えていたのか。ああ、そうなのか。よかった。よし。じゃあ、そろそろ帰るとしよう。ああ。